Atendendo a diversos pedidos, o Top Notícias vai continuar reprisando momentos que fizeram parte desses 24 anos da nossa história. Hoje vamos rever uma reportagem de 2003 que mostra a cerimônia do triunfo eucarístico. A primeira cerimônia foi realizada em 1733, quando a cidade de Ouro Preto ainda era Vila Rica. Na ocasião, o Santíssimo Sacramento foi levado da Igreja do Rosário até a Igreja do Pilar, em uma procissão triunfal. Há 270 anos aconteceu em Ouro Preto o Triunfo Eucarístico, uma celebração para a conclusão da Matriz do Pilar. Esta foi considerada a primeira procissão pública da América Latina. Foi a festa dos portugueses que moravam no lado do Pilar. Para lembrar este momento de muita beleza e religiosidade, de 10 em 10 anos, uma escola de Ouro Preto realiza na cidade o Triunfo Eucarístico. A matriz de Nossa Senhora do Pilar foi inaugurada em 1733. Naquela época foi feita uma festa para marcar a data. E este evento ficou conhecido pela riqueza, por conter muito ouro e prata em todos os detalhes. E hoje, 270 anos depois, este evento volta a acontecer, principalmente como uma procissão que sai daqui da Igreja do Rosário, indo até a matriz de Nossa Senhora do Pilar, marcando a presença de Cristo na igreja. A comemoração do triunfo eucarístico, que tem se repetido a cada 10 anos, começou com uma missa na Igreja do Rosário. O coral apresentou músicas barrocas, escritas especialmente para a paróquia. que foi a primeira procissão pública da Santa Eucaristia que houve na América Latina na época, triunfo eucarístico. Jesus, sendo sacramentado pelas ruas de Ouro Preto, a capital, a Vila Rica, e reavivando a nossa fé, nossa, por assim dizer, essa nossa força que a gente tira da Santa Eucaristia, Jesus presente entre nós. É muito abençoado esse momento. Desta vez, as tradições religiosas foram apresentadas pelos alunos do Colégio Arquidiocesano. É sobretudo a participação na formação, na educação religiosa de nossos alunos. E também para que eles participem destas tradições da cidade. Mais de 300 alunos dos ensinos infantil e fundamental representaram os males da humanidade num paralelo com a redenção de Cristo. As fantasias foram confeccionadas pelas próprias crianças. Um envolvimento que representa o investimento na continuidade desta tradição cristã. A principal comparação, se nós podemos chamar assim, será a, a questão do respeito ao Santíssimo Sacramento, do respeito à Eucaristia, que isso no nosso colégio nós preservamos e incentivamos. Agora, as outras partes, eles fizeram uma releitura dentro da situação da época, da, da colônia e dentro do que está acontecendo no Brasil agora. 